siinä kun ajat ja tapitat nopeusmittaria ja syketietoja ja kadenssia ja kolmen sekunnin keskitehoa, joka muuten on oikein kiinnostava, kun on hyökännyt johonkin mäntöpyrään. Ja arvioit sitten dataa ja pidät eturenkaan tien suunnassa. Tässä mennään just kuninkaan tietä pitkin Hakkilan kivisillan yli Vantaalla. Niin, siinä sporttiteknologian ääressä ei juurikaan tule ajateltua, että tämä pyöräilyn näyttämö on suuri rantatie Turusta Viipuriin, kirkolta kirkolle, 1200-luvulta sotilaiden ja lähettien ja heidän hevoistensa tallaama. Ja 1300-luvulla otettiin polusta mittaa, siis raivattiin leveämmäksi hevoskärryillä kuljettavaksi. Kun nyt sivupoluille eksyttiin, niin mulla on ollut sellaisesta hevoskärryillä kuljettavasta ajatus suurin piirtein samantapaisesta, mitä tässä just näkyy jokivarrentien sivupolulla. Mutta taitaa olla pikkusen nykyajan ajatusvirhettä. Luin, että asiatutkinut Mii Aittokari kirjoitti suuresta rantatiestä, että tien on oltava määrätyn levyinen ja sillä olevat kannot eivät saaneet olla niin korkeita, että ne olisivat raapineet hevosten mahaa. Että sellainen laatuluokitus. Tämä suuri rantatie ja viime aikoina, eli 1700-luvulta lähtien kuninkaantie, oli Ruotsin Itämaan infrastruktuurin valtasuoni. Kruunun lähettien, postien, virkamiesten väylä ennen kuin valokuitu keksittiin. Ruotsin kuninkaan piti jollain tapaa pitää fennit kurissa ja nuhteessa. Tästä näyttää nyt tulevan Oodi kuninkaantielle, joka kyllä onkin esikuva tai ainakin synekdoke, eli kuninkaantie saa nyt edustaa tällä videolla kaikkia niitä rakkaita lähikulmia, niiden kyläteitä ja uudempiakin väyliä. Tässä on nyt vaan muutamia fiilispätkiä Helsingin pitäjän ja Porvoon väliltä. Liikennettä on vaan vähän, kevyesti kaartelevat ja poimuset tiet. Legendaarinen Palmeni yläkauppa Nikimäessä oli uniikki, sisustukselta ja palvelulta hieno muistomerkki jostain 60-luvulta. Harmi vaan, että veljesti siirtyi eläkkeelle kauppa lopettaa. Jesko tässä moi! Oli tarkoitus alun perin säveltää Oodi tai siis tehdä video keskisen Uudenmaan hyvistä maalaisteista, mutta tämä tarina vähän itse itsensä tähän muotoon. En pistänyt tälle kuningasidealle hanttiin, vaan kävin eilen kuvaamassa lisää klippejä suuren rantatien varrelta. Vähän ollaan asian vieressä, mutta ootko huomannut, miten hyvä pyörätti on valmistunut vanhan Lahdentien varten Kuusijärven? Ja parasta on se, mitä tapahtuu Kuusijärven pohjoispuolella. Tässä ää, seuraavassa tullaan vastapalloon pohjoisesta päin, niin tässä suoran pätkä ajoradan nopeusnäytön vieressä. Se oli murheenkryyni pitkään ja jo 2000-luvun ihan alkuvuosina mä marisin, että pomppurata pitäisi uusia. Ja nyt, nyt se sitten vihdoin tapahtuu. Ja sitten mennään taas tonne Koilliseen päin, niin samaten tämä pyörätien Nikkilään, tämä on tosi super, että näistä kulmista nyt tulee älyttömän hyvät, ei tarvii ajoradalla mennä, jos se nyt ihan tempomuskilla sitten porhalla. Aika vähän mulla on tosta kuopätkää eteenpäin, tästä Nikkilän jälkeen hypätään saman tien Ylivekoskelle kuninkaan tien varressa ja vanhasta sillasta on pilarit jäljellä. Ja Vekkoski Anttilan mylly, se on toiminut 30-luvulta alkaen. Hinthaarassa sen asemalla mä näin pari viikkoa sitten lättähatun, että tällaisella tuli matkustettua lapsena 70-luvulla muun muassa Urjalaan. Ja lopulta kirkolta kirkolle, eli nyt ollaan siis tulossa Porvooseen. Ja sen vanha kaupunki, jostain 1300-luvulta, nyt se on tosi upea. Edussa, edessä näkyy toi... Siltamäen nousu. Se on tosi hankala ajettava, kun se vanhat mukulakivet ei, ei, ne ei millään, ne ei ole mitään betoninoppaa. Kuivalla kellellä sen pääsee ajamalla just, just ylös näillä 23 millisillä renkailla, mutta märällä en pääse. No, kaiken tämän kauneuden rinnalle tämä tarina halusi vähän vängällä tuoda historiallista perspektiiviä lisää. Ja mä toivon, että tämä video löytää katsojansa 700 vuoden kuluttua, 
ja laittakaa silloin sitten kommenttia siitä, onko aika kullannut nämä muistot, nämä väylät ja voimalinjat ja kallioleikkaukset, onko nämä jotenkin historiallista kuulia silloin. Pitää kyllä sanoa, että onhan tämä joka tapauksessa hieno edistystä, miten kevyen liikenteen väyliä rakennetaan ja välillä pyritään jopa suunnittelemaan ihmisten liikkumista niiden ehdoilla. Tämä Kehä Kolmosen Kuusikon mäki on muuten tosi hyvä ajaa mäkitreeninä vaikka kymmenen kertaa edes takaisin. No, kiihtoniilo. Niin, infrastruktuuri kuten postia, veroilmoitus ja videot, ne piiloutuu maan alle ja liikuntaharrastukset sisätiloihin. Mutta ei, onneksi sentään kaikkina kauniina kesäpäivinä. Moi!